ยุคเราเนี่ยเป็นยุคที่น่ากลัวมากนะแต่มันก็เป็นยุคที่มันโคตรหน้ามหัศจรรย์เลยลุกปฏิรูปโลกอะต่อไปคนเนี่ยทำทุกอย่างได้โดยไม่ห่างจากยูโป้งคนสั่งอาหารคนสั่งของอีคอมเมิร์ซทำธุรกรรมทางการเงินฉันไม่อยากไปสาขาแล้วฉันใช้ยูโป้งทำคำถามคือพอเราคุ้นชินกับพฤติกรรมแบบนี้ปุ๊บเราไม่ย้อนกลับมาแน่ๆเพราะเราเคยชินกับมันแล้วไงชื่อกระทิงบุญปนนะครับตอนนี้เป็นแชร์แมนเป็นประธานของบริษัทกสิกรบริษัทเทคโนโลยีกรุ๊ปเรียกสั้นๆว่า KBDG KBDG คือเทคโนโลยีอาร์มของธนาคารกสิกรไทยหลักๆเราก็มีพนักงานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ 2,100 คนซึ่งเป็น Developer แล้วก็เป็นพวกเทคโนโลยี People ทำงานในแง่ของการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็ดูแลพวกเทคโนโลยีอินฟาสเตอร์แล้วก็ทำพวกแอปพลิเคชันคือ K Plus ให้กับธนาคารกสิกรไทยก็อีกบทบาทหนึ่งก็คือผมเป็นผู้จัดการกองทุนนะครับไฟเด็ดตุกๆเป็นกองทุนที่ลงทุนกับธุรกิจสตาร์ทอัพในระดับ Early Stage เราลงทุนไปแล้วทั้งหมด69บริษัทกับธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทยเรามีธุรกิจสตาร์ทอัพไทยที่มูลค่าประมาณหมื่นล้านบาททั้งหมด2ตัวละที่ผมลงทุนไปอีกประมาณขั้นครึ่งเขาจะไปถึงระดับยูนิคอร์นคือมูลค่า3 0,000 ื่นล้านบาทขึ้นไปจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้ที่ผมไม่ได้ลงทุนแล้วเราก็จะมีสตาร์ทอัพที่ใหญ่กว่าพันล้านในพอร์ตของผมเนี่ยประมาณ 7-8 ตัวละเติบโตได้ค่อนข้างดีเราเติบโตขึ้นมาเยอะมากแต่เรายังมีโอกาสอีกเยอะครับประเทศอย่างอินโดนีเซียประเทศอย่างเวียดนามเนี่ยนำหน้าเราไประดับหนึ่งอินโดนีเซียมีสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นเนี่ยสตัวละกำลังจะมีตัวที่5เวียดนามมีแล้ว1ตัวแต่ประเทศไทยเนี่ยเพิ่งเกิดในเวฟแรกวงการเทคโนโลยีสตาร์ทอัพไทยเนี่ยมันจะถึงจุดพลิกผันอีกรอบหนึ่งถ้ามันมีสตาร์ทอัพไหนก็ตามเนี่ยที่สามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือว่ามีคนมาซื้อกิจการที่ภาษาสตาร์ทอัพเรียกว่า Exit เนี่ยเกิน100ล้านเหรียญหรือ 3,000 ล้านบาทมันก็จะเกิดการเทคออฟขึ้นมาอีกเวฟหนึ่งเพราะเงินทุนนักลงทุนต่างชาติจะไหลเข้ามาเยอะมากเราก็จะเห็นสตาร์ทอัพหลายตัวนะครับที่ระดมทุนมาเยอะๆปุ๊บสุดท้ายมันก็ยังตายอยู่ดีเราจะเห็นว่ามีสตาร์ทอัพที่เป็นยูนิคอร์นเนี่ยที่มันรอเข้าตลาดนะเป็นร้อยๆตัวคําถามคือตลาดพร้อมที่จะรับ Exit ขนาดนั้นไหมคําตอบก็คือไม่แต่ประเด็นนะถ้าเกิดเราดูครับไม่ว่ากี่เวฟเทคโนโลยีดิสรับชันนะมันไม่เคยเป็นเรื่องของตัวที่มันตายเลยมันเป็นเรื่องของตัวที่มันรอดมากกว่าที่มันน่ากลัวคือตัวที่มันรอดเนี่ยเราก็จะเห็นอย่างเช่นอะไรครับอย่าง Google อย่าง Facebook หรือ Amazon ที่ขาดทุน7ปีแรกขาดทุนตลอดตอนนี้เป็นไง1ปริลเลียนด้านหนึ่งเราจะเห็นเสมอครับมันจะมีสวิงออฟเพนดูลัมเช่นอะไรครับ a m a z o n ไปเทคโอเวอร์โคฟูทำไมอาลีบาบาถึงต้องไปเทคโอเวอร์ห้างเพราะเขาเห็นวาลูในเรื่องของออฟไลน์เพียงแต่ว่าออฟไลน์มันต้องทรานฟอร์มเราไปขายของโต้งๆไหมนะมันต้องขายประสบการณ์ขายสตอรี่อย่างถ้าเกิดเราไปในร้านอาหารปัจจุบันนี้มันจะถูกขายบนแพลตฟอร์มที่คนสั่งด้วยนิ้วโป้งอย่างเดียวมันจะมีบางร้านอาหารที่คนจะบอกว่ายังไงฉันต้องไปคําถามก็คือว่าเฮ้ยฉันทำยังไงเนี่ยถึงจะสร้างประสบการณ์ขนาดที่คนเนี่ยยอมฝ่ารถติด2ชั่วโมงเพื่อไปให้ได้แล้วผมเคยพูดนะฮะในงานหนึ่งก็คือเรื่องของ disruption domino นั่นคือสิ่งที่มันน่ากลัวว่าผู้ที่อยู่รอดปุ๊บมันก็จะ disrupt พอ disrupt เสร็จปุ๊บเนี่ยอุตสาหกรรมนั้นส่วนใหญ่เนี่ยกำไรเนี่ยของอุตสาหกรรมจะลดลงทันทีในเวลาแค่3ปีกำไรลดลง 70-80% นะพอ disruptor ที่เข้าไปนี่แหละแล้วสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมันก็น่ากลัวเพราะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันคือยิ่งกว่ากบต้มอะ่ะเพราะมันแค่3ปีบริษัทปรับตัวไม่ทันไงแล้วมันก็จะเกิดโดมิโนต่อไปเรื่อยๆทุกเซกเตอร์เนี่ยมีสิทธิ์ถูก disruption หมดคือผมคิดว่าตอนนี้เซกเตอร์เนี่ยที่เราพอมีโอกาสนะครับมันคือ1คือฟินเทคมันมีเวลาประมาณ 3-4 ปีนี่แหละมันถึงจะอยู่ในช่วงของ disruption เต็มตัวเราไม่ควรไปสู้ในอุตสาหกรรมที่เรียกว่ามันจบไปแล้วอย่างเอาง่ายๆผมยกง่ายอย่าง e-commerce เนี่ย marketplace เนี่ยจบไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือ vertical e-commerce เนี่ยซึ่ง vertical e-commerce ผมยกตัวอย่างอย่าง startup ที่ผมลงทุนอย่างเช่น pomelo คือทํา1 category แล้วทําสินค้าของตัวเองซึ่งต่างประเทศเนี่ยมีอย่างเช่นรองเท้า all bird บางอันขายเตียงนอนขายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดังนั้นเราควรไปโฟกัสตรงนั้นไงแล้วคนไทยทําแบรนด์สินค้าทําเก่งแต่ว่าทํายังไงเนี่ยแทนที่จะแปลงแค่ทําสินค้าขายของออนไลน์ทํายังไงให้
ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บอกตรงๆว่าคือปัญหาโลกแตกคือแน่ๆคือคนเนี่ยจะตกงาน 47% แต่มันจะไม่ได้เกิดขึ้นเร็วนักหรอกมันจะเป็น transition ที่มันเกิด over the next 10 years ใน10ปีข้างหน้าแล้วตอนนี้ปุ๊บพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเรื่องของสวัสดิการสังคมเนี่ยมันต้องมีแน่ๆเพราะถ้าเกิดไม่เกิดสวัสดิการสังคมขึ้นมาเนี่ยนั่นหมายความว่าคือคนเหล่านั้นปุ๊บไม่มีรายได้มันจะเกิดความวุ่นวายทางสังคมแน่ๆแล้วเราก็จะเห็นว่าระบบทุนนิยมเนี่ยมันเป็นระบบที่ทําลายตัวเองสร้างความมั่งคั่งมหาศาลแต่ความมั่งคั่งมันกระจุกตัวมันก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยมันตรงกลางเนี่ยจะหายไปจะกลายเป็นว่ามันจะมีคนจนกับคนรวยมากๆนั่นคือความน่ากลัวของสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุนนิยมที่ถูกเล่นเครื่องด้วยเทคโนโลยี disruption ผมว่าเราอยู่ในยุคที่เราไม่รู้หรอกว่าปลายทางมันเป็นยังไงคือมนุษยชาติจะรอดได้เนี่ยต้องคิดสร้างพลาดามใหม่ๆขึ้นมาทั้งระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองระบบปรัชญาความเชื่อแม้กระทั่งเรื่องของการทำมาหากินหรือคุณค่าของมนุษย์คือถ้าเราทำกันไม่สำเร็จก็เราก็เห็นปลายทางกันสิ่งแวดล้อมก็จะถูกทำลายทุนนิยมก็จะบ้าคลั่งต่อไปความเหลื่อมล้ำมหาศาลเมื่อรวมกับเอจิ้งโซซายตี้คนแก่จนก็ไม่มีเงินแล้วแถมเรามีเรื่องของ mental sickness คนจิตตกนู่นนั่นนี่คือถามผมว่าผมมองออกไหมว่าปลายทางเป็นยังไงคือผมมองว่าปัจจุบันไม่มีใครมองออกแต่ทุกคนรู้กันหมดว่าเราต้องสร้างระบบและแนวความคิดใหม่ๆคือสิ่งแรกเนี่ยเขาจะต้องมีสิ่งหนึ่งซึ่งมันพูดกันจนเฝือนะมันคือมันมีแพชชั่นข้อที่2ที่สําคัญคือเขาต้องมีดิสซิปลินถ้าแพชชั่นโดยที่คุณไม่มีวินัยในการเอ็กซิคิววันต่อวันเนี่ยมันก็เป็นแค่ภาพลวงตาคนเริ่มธุรกิจใหม่ทุกคนนะไม่มีใครหรอกจะรู้ว่าฉันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จมองปลายทางออกมาเนี่ยตอนผมเรียนที่แซนฟอร์ดเนี่ยมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยเดินมาอยู่ตรงเนี้ยตอนนั้นเขามีผู้ใช้7ล้านคนสู้กับ MySpace 200ล้านคนตอนนั้นมาร์คซักเกอร์เบิร์กคนนั้นกับคนนี้คนละเรื่องกันวิสัยทัศน์เป็นคนละเรื่อง Google เขาบอกว่าไงรู้ป่ะเหมือนบางครั้งเนี่ยไอ้ความเป็นไปไม่ได้บางครั้งอ่ะก็ช่างแม่งมันบ้างองค์ประกอบเนอร์ทุกคนเนี่ยมันจะต้องบอกว่าเฮ้ยฉันทําในสิ่งที่ทําไม่ได้ทําในสิ่งที่ยากทําให้มันเป็นไปได้เนี่ยแหละนั่นคือสิ่งที่สําคัญสิ่งที่ผมทําทุกวันเนี่ยตื่นขึ้นมาคือวันหนึ่งผมทำงาน16 17ชั่วโมงเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าที่ของคนรุ่นผมอ่ะ Generation X เนี่ยคือ rebuild the foundation สร้างรากฐานใหม่ขึ้นมาเพื่อส่งไม้ต่อให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขามาคิดพาราดามใหม่ๆดังนั้นหน้าที่ของคนรุ่นใหม่เนี่ยผมว่าหน้าที่ของคุณคือการสร้างพาราดามใหม่ของโลกขึ้นมาอย่าเรียกว่าความเชื่อเดี๋ยวมันเป็นสิ่งที่ผมทำอะคือคนเราเนี่ยทำอะไรที่มันมีความหมายที่มันใหญ่กว่าตัวเราแล้วสิ่งเหล่านั้นปุ๊บเนี่ยมันจะเชฟเองแหละว่าคุณจะแบ่งเวลายังไงคือดังนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญสําหรับผมเนี่ยคือผมไม่ได้คิดว่ามันคือเวิร์กผมไม่ได้คิดว่านี่คือพักผ่อนสําหรับผมผมเชื่อว่าเวิร์กมันฟูลฟิลไลฟ์ของผม That's something that is worth fighting for something that is worth dying for สิ่งที่มันมีค่าที่คุณจะต้องสู้เพื่อให้มันเกิดสิ่งเหล่านั้นแล้วมันมีสิ่งที่มันมีคุณค่าขนาดที่คุณยอมตายได้เพื่อมันเมื่อไหร่ที่คุณค้นพบมันเนี่ยผมบอกแล้วว่าเฮ้ยยินดีด้วยชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปวันนั้นคุณจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเวิร์กนี่คือไลฟ์นี่คือรีแลกซ์ทุกๆวันเวลาคุณพุกขึ้นมาทําสิ่งเหล่านั้นที่คุณเชื่อเนี่ยทุกๆวันคุณจะมีความสุขแล้วมันมีความสุขกว่าคุณนอนหลับมันคือสิ่งที่มันเป็นพลังงานที่เติมเต็มชีวิตคุณและผลักดันคุณไปข้างหน้าผมยินดีด้วยเมื่อถึงวันนั้นนะผมว่ามันเป็นสิ่งที่มันมีค่ามากกับชีวิต